Më mbërëma gjithve jemi në njës 24 dhe në plasim për shëndetin. Besoj në këto ditë të ftota nuk ka familje pa persona që vuen nga dhimbja e fytit dhe kjo është këthyrë në shqetsuse. Thënë ndryshe të themi jemi duke galuar një viroza, po ditë shka më të thellë, kjo ngelet specialistit për të shpeguar dhe unë do doja sot pikërisht të jepnim informacion bi të dhimbje e fyti që është tjeshtë si një komplikacion një viroze që pëkalojmë, apo ditë shka më thellë kemi një baktere aty dhe nuk në lë të jemi dhe të bojme më mirë, a njësa ku që vjenë me mua sot në klinika në këtë pjesë të parë. Mirë se erë dhe doktoresha, otorino laringologe, gjithmonë për problemet që kemi që ofte dhe me veshët, kemi folur për veshët, për fytin. Kemi diskutuar disa tema, por tema që ne prekim më shumë në ditët e sotme janë sidomos dhimbjet e fytit, të cilat vinë si rezultati i komplikacioneve të kësaj faze virale, të epidemis virale, e cila po zgjatë si shumë. Dhe të themi shqetsojnë të gjithë, dhe të vejgjel dhe të mëdhejnë, ma djetë e këtë vejgjelit janë më të shpeshta, sepse nuk e kanë forcuar imunitetin e tyre. Dhe pikërisht, unë do doja të ne themi dhimbjet e fytit virusale versus dhimbjet e fytit nga bakteriale. Të themi në vitëm qëfar quajmë, qëfar nënkuptojmë me fytin. Fyti është faringësi, i cili është muri që ne shohim në momentin e parë që hapim gojon, muri për balë bajameve, i cili ndajtë në tre pjesë. është nazofaringësi, që është pjesa në basë hundës, është orofaringësi, pjesa që në shofim kur bëjmë orofaringoskopin ose egzaminimin e gojës, dhe është laringofaringësi ose hipofaringësi, që është pjesa e faringut për balë laringut, pra për balë organit e zërë. Ne prapë do t'i kemi pak si abstrakte këto, se ju mjekët i keni konkretisht, po ne shojim gjithëmona të pjesët që dukët dhe që temi bajame. Pra është bajame dhe muri për balë bajame. Bajame dhe muri për balë referohemi bajamit, bajameve dhe faringut dhe muri për balë dhe pjesës për balë bajameve. Kur bëhet shqetsuse një dhimbje fyti, sepse të gjithë me qaja në këto kohë, të gjithë... Dhimbjet e fytit, nga njëra mund t'i do me thënë t'indajmë në dhimbje fytit të shkaktuara nga infekcione virale dhe nga infekcione bakteriale, dhe nga nga tjetër mund t'indajmë dhe në dhimbje fytit që ne i konsiderojnë dhimbje fytit akute dhe dhimbje fytit kronike. Që vinë shpejt dhe i kinë shpejt, janë akute? Paka shumë mund t'emi që mund të dhimbjet akute janë ato dhimbje që vinë pas komplikacioneve virale, kurse dhimbjet kronike të fytit janë dhimbjet të cilat shkaktohen nga si rezultat i shkajqeve të tjera, që ne mund të përmendim faktorët allergjik, të cilat janë faktorët allergjik në periudat të ndryshme, mund të përmendim mund të jenë komplikacione të sinusiteve kronike, pra të rjedhjeve post-nazale, pacientet që si rezultati sinusiteve kronike ndjejnë të rjedhjin sekrecionën të pjesë në pas me të fytit, mund të vizë rezultat i një patologie që është refluksi gastroezofageal, pra rikësimi i lëngjeve të stomaku të mbrapsh në fyt, duke djegur organet e frumarë, duke shkaktuar probleme si në organet e frumarës ashtu dhe në organet e tretjes, dhe këto janë ose ekspozimi i vazhdueshëm i fytit nga agent të ndryshëm, si që mund t'jen të ftotit, mund t'jen lëndët gërryeset ndryshme që për njerës e cilët janë të detyruar të punojnë brënda ambjenteve të mbyllura dhe në kontakte të vazhdueshme me këto lënd, fyti jonë ose faringu jonë për pëson inflamacionës e ndryshime kronike. Kronike dhe gjendemi në këtë situatë dhe kalojmë të këtë foto tjetër, gjendemi në këtë situatë në këtë situatë kur ne kemi të bëjmë me një infekcion bakterial të fytit të shkaktuar në shumicë në rasteve nga streptokoku i grupit A beta hemolitik. Dhe pikërisht, kjo është inflamacioni më i komplikuar, më komplikacioni bakterial. Këtu kemi një gjëndje të rëndë. Kjo është një gjëndje rëndë. Pra, nëse faza virale do të zgjasi 5 dheri në 7 dit, dhe kuptohet edhe ajo ka shenja inflamacioni, si që janë temperatura e lartë, bi 38, është dhimbja e përgjishme muskullore, vështirësia në gëltitje, ndo njëherë vështirësia në frimë marje nga hunda, por në rase kjo komplikohet në orofaringoskopi me këtë pamje, ku si pjesa e bajameve ose tonsilave, si faringu, janë të veshur me këto tapa putride, atër kemi të bëjmë një infekcion streptokoksik. Dhe këtu kemi një infekcion bakterial të themi dhe një situatë të rëndë, sotë, doktoresha. Kjo është një situatë të rëndë, e cila në shumicën e rasteve mund të shikojmë thjesht me sy, por në 
se ne duam të jemi një 100% të sigur, sepse ndo njëherë inflamacioni streptokoksik mund, mund të manifestohet me prezencën e tapave putride ose jo, ne pastaj në examinimet e më vonshme që do të themi më vonë, do të marim dhe kulturën e fytit për të për të bërë një diagnozë e shënë që ruar gjithmon me këto hundo të zëna apo po, me rjedhje nga hundo po, se një inflamacion i traktit të si për më respiratorit cili manifestohet me vërstirësi në frimarje me sekrecione nga hundët me të shtima, me një djegje të letë të fytit dhe pas taj kalojmë në komplikacionet që ne thamë më poshtë gjithmon preket, pse sepse e thamë që preket pjesa e nazofaringse nështë që nuk mund t'i konceptojmë dhe të ndara pjesën e hundëve dhe pra, sepse, me am në tre pies, preken po thuaj të treja dhe ka raste ku kjo shëqërohet edhe me gjyri e zëri. Pikur edhe me gjyri e zëri. Preket, pjesa e faringut, laringo faringut dhe laringu që është përbalë, që është dhe organi zëri. Do me thënë të themi gjithë pjesa e unde. Gjithë trakti që nga, do me thënë pjesa e faringut, nga unda deri në laringu. Gjithë më unë kur flasim për bajamet, ose kështu jemi mësuar ta quajmë ne, bajamet, gjithë më unë edhe nënat e kanë mësuar, do them që është e njohur në populat, temperatura lartë është shoqëruse. është shoqëruse, sepse temperatura është një, se bashku me 4 shenjat të tjera, janë shenjat kryesore të një inflamacion i akut. Prenda e gjithë më unë, temperatura është një indikator shumë i mirë që një inflamacion ka filluar i cili mund tjetë viral, mund tjetë edhe bakterial. Do me thë nuk e ndajmë do të që te kë një komplikacioni thjeshtë gripi nuk kemi temperatur, një dhimbje fyti virale nuk kemi dhe një dhimbje fyti nga streptokoku kemi temperatur. Në të dyja rastet shoqërojnë me temperatur. Dhe temperatura filon nga mbi 38 grad celtu. Gjithë më të imi bajamet kanë temperaturat të larta. Pra, kanë temperaturat të larta. Duk e filluar filimish nga një temperatur subfebrile dhe duke u komplikuar me temperatura më të larta 38.5-39 dheri në 20 grad celcius. Dhe mund të zgjasi për një kohë të gjatë, mund të shoqëroj disa dit kjo temperatur? Kjo temperatur mund të zgjasi 5 dhe në 7 dit në fazën në virale dhe pasaj nëse inflamacioni filon, fil, filon dhe komplikohet me fazën bakteriale do të zgjasi dhe po aqë fazën bakteriale. Më të e dheri sa nuk po. me retë mjekimi. E cim më tutje dhe këtu kemi limfonodulat në fa? Limfonodujt, kemi limfonodujt. Pra, gjithmon uh, shëqërojnë limfonodujt, gjithmon acarojt pjesa e... Uh, ka raste kur uh, në rastin të këtë pacientot, e cili ne kemi një imunitet shumë të mirë, dhe ka raste kur themi uh, një pacient apo tjetër e kaloi uh, gripin, e kaloi gripin, në një, e thënë në gjumë popullore, e kaloi në këmë. Në këmë. Pra, uh, thjesht, uh, me manifestimin e shenjave klinike, si që është dhimbja përgjismet, si që është temperaturat, o sekrecionet nga hundët, edhe për një periud 4 dhe në 5 dit, kjo gjë kalon. Për sëri jemi pak të lodhur, me gjitha të gjëndja kalon. Kurse në rastet, në rastet e pacientve uh, të vejgjel, të këfnjët janë më të shpejt, në rastin e pacientve më të shpejt, imunë kompetent, uh, dhe në rastin e pacientve imunë deficient, për, shem, për shembul pacientet e cilit kanë së mundje kronike, kronike të mbi vendosur. Se mundë uh, patologit të kardiake, uh, pacientet hipertensiv, pacientet diabetik, pacientet me hiv, uh, kë inflamacion uh, komplikohet edhe më shumë, duke prekur edhe uh, sistemin uh, limfatik, uh, e cili no, në pjesën e qakës. A duhet të shqecoj në natë për këtë situatë, sepse ajo vetë prania apo prekja të themi e disa limfonodulave të shtuar, gjithmon në krion një, një alarmë sepse mundet që kjo të jetë një komplikacion i faringitit, me gjitha të mundet kjo që të kemi të bëjmë edhe me një, një, një loj inflamacion i tjetër që është virali, ishka kërë nga virusi e pështë të imbar, që është mononukleoza infektive, mononukleoza. e cila është një sëmundje virale kër, që kërkon, që manifestohet më, po me këto shenja inflamatore, me gjitha të për të ne du të bëjmë testin e mononukleozës infektive, për të parë nëse jemi në fazën e parë apo në fazën tes nga gjaku për të parë dhe imunoglobulinat dhe një kohësisht për të për të përcaktuar nëse uh, ky lloj inflamacioni është apo jo nga mononukleoza infektive apo është thjesht një komplikacion i bajameve. Dhe uh, për të parë dhe pastaj hecurin sepse janë dy hecuri të ndryshme. A, pavarësisht se ne mund të mund të jemi më mirë, është mirë që ti kontrollojmë dhe një herë. Sepse në rastin kur kemi të bëjmë me mononukleozën infektive, këto gjëndrat limfatike, të cilat uh, janë përgjigjur këtij lloj uh, inflamacioni, mund të ngjelen uh, të tilla uh, tek fëmijët e vegjël deri një vit. Deri në një vit. Deri në një vit, që... të, kjo nuk do të thotë që në një vit do të marrim antibiotik, kjo gjithmonë do jemi në kontroll. Në gjithë se si mos të nënblefsojmë dhe të mbahen në kontroll, kjo ishte ajo që thotë. Doktor Isha Dhimbia 
jemi... Zimbja, jemi të përveç temperaturës, zimbja është një dy të inflamacionit, dhe një nga shenjat më të rëndësishme, e cila të regon prezencën e inflamacionit. Tek të dyja, dhe tek virale dhe tek bakteriale. Pa tjetur, tek të dyja, zimbja është zimbje në prekje, është vështirësi në gëlftitje tek pacientët, por një kosisht edhe kur bëjmë egzaminimi në orofaringoskopi, në shikojmë pjesën e bajameve dhe pjesën e faringut hiperemike ose gogjatës kuqura. Si në rastin e gjëndjes virale, kurse në gjëndjen bakteriale pasaj, do shikojmë në streptesin që që sanë pozitiv. Diri kur shëqëron dhimbja, disa dit besa? Dhimbja disa dit, pa tjetër. Nëse një dhimbje kthehet nga një javë, diri 2, 3... Atër duhet të nashqetsoj pak, duhet të nashqetsoj, sepse duhet në parë, nëse kemi të bëjmë me komplikacionet të një faringiti akut viral, nëse është komplikuar në fazën bakteriale, apo nëse fshie di qka tjetër pas, që duhet bërë analizat më tejshme laboratorike për ta parë. Ose nëse është një faringit kronik, kylloj faringiti kronik, ka shenja predispozuesa apo jo për të shfaqur, ka raste kur kemi një vërtirësi në gëltitje që mund të nga vidhe nga anemia, pra komplikacion nga duhani, ose nga duhani Gjithësi një dhimbje nuk mund të lijet me muaj të themi, apo jo? Jo. Një dhimbje nuk duhet lënë me muaj. Nëse kalojnë disa javë, sa do të këtë qënë virus, sa do të këtë qënë bakter, pas më kimit, absolutisht dhimbja duhet të këtë kaluar dhe efekte anësore në lëkur që shoqëron. Në lëkur që janë kryesisht këto loj shenja është klinike që ne i shohim, shpesher mund të shoqërohen edhe me prekje kutane dhe është ajo prezenca e lëkurës, e cila është gogja hiperemike e skuqur edhe është e nëzet në prekje. Dhe në rastet më të rënda ndodhë kjo apo pavarësisht të themi? Kjo mund të ndodhë i kryesisht e janë komplikacionet të temperaturës. Nga temperatura, të këtë fëmijët apo dhe të këtë rritur? Të këtë rritur, të gjemë, apo gjithësisht të këtë fëmijët, sepse ne kemi thënë që faringitin e gjemë më shpesh në 20-30% të rasteve, si komplikacion të këtë fëmijët dhe 5-10% të rasteve të këtë rritur. Mirë, mos u alarmoni nëse shini ato shenja në lëkur janë të lidura me virozën apo situatën apo streptokokun që ju po kaloni e thënë më thjeshtë. Kjo është një kultur, një analiz, pikërish për të parë nëse kemi të bëjmë osojo me streptokokun beta hemolitik të grupita, ne gjithmon... Apo dhe me ndo një loj bakteri tjetër, të themi. Por, në shumicën e rasteve në gjemë streptokokun. Prezenca e streptokokun në shqetëson për shkak të komplikacioneve që a i mund të japi, si që janë ethja reumatizmale, e cila ësht një kronicizim i streptokoku, i prezencës së infekcioni streptokoku. Si, si, vjen si komplikacion, si pasohë, vjen si komplikacion. Gjdo të thot, e thja reumatizmale? E thja reumatizmale është një komplikacion i faringitit i cili prej kryesisht muskuit dhe valvulat e zemrës, përveç kësaj në shqeson glomerulon e friti, pra shtrirja ose një komplikacion i faringitit në veshka, dhe një kosisht mund tjetë dhe artriti reumatoid ose përfshirja e sistemit ose dhe Dhe këto komplikacionet. Tani, me erën e antibiotikve, këto loj komplikacionesh, kuptohet janë shumë të pakta, por me gjitha të, ne sot e kësaj dite mund të kemi edhe pacientët cilët si rezultati komplikacioneve, për shumë një komplikacion që mund tjetë glomerullon e friti, mund të përfundojnë në dializ nga një glomerullon e friti post streptokopsi. Të temi pjesht një situat bajamesh kronike, të pa mje kura si që duhet, apo... Por e virale, e cila nuk është parë dhe nuk është ndjekur në gjend analiza me afton një mbjellje. Në rastin kur pacienti vjen dhe shenja klinike janë të dukshme, ne mund të bëjmë një strep test të thjesht i cili meret dhe për minuta dheri në gjusë more mund të ajë për përgjigjen e sakt nëse kemi ose një një prezencë në streptokokut. Nëse pastaj kërkojmë të bëjmë një analizë më të holësishme, ne dërgojmë atë në laborator për një analizë më të holësishme laboratorike prezencën e strep testit dhe prezencën një kosisht asëlos që është titri antistreptolizinave e cili është një indikator i mirë për të përcaktuar nëse infekcioni streptokoksik dhe këtë kemi sidomos në rastet kronike, se ne mund të kemi shumë pacientë të cilët janë portator të streptokokut po kjo nuk do të thot që këta pa tjetër duhet të mjekojnë me antibiotik. Në rastin kur portatorët e streptokokut nuk kanë asë një shenjë klinike për prezencën e të më dhenë thjesht prezencën e streptokokut në kulturën e fytit indikacioni kryesor është matja e titrit antistreptolizinave. Pra matet sa është shkalla e 
e prekjes, do të thënë e së këtij infeksioni në gjak, e thonë në gjumë populluri që dhe fikse ose pse kështu duaj që të na që të na kuptojnë. Sepse duan që pacientët uh, Kjo në vlera normale mund të jetë 200 deri në 250 unite në varësi tek fëmijët ose tek të rriturit dhe në varësi të kësaj prezente çarbojmë. Nëse titri antistreptolizinave është i lartë 800 unite, ne gjithmonë fillojmë mjekimin për të përta ulur në rastin kur në grupet e zgjedhura të antibiotikëve që ne përzgjedhim për ta ulur, ato nuk arrin ta ulin, ne mund të bëjmë dhe injeksione me penicilin, të cilat mund të merre një herë në penicilina e famshme dhe jemi tek antibiotikët tani sepse në ndryshim tani këtu kemi një ndryshim, mm -hmm. në ndryshim nga infeksionet Virale, virale, të cilat nuk mjekohen me antibiotik. Dhe këtë ta thot vetëm mjeku? Dhe këtë ta përcepton sigurisht vetëm mjeku, sepse një gjëndje virale mund të zgjasi 5 dhe në 7 dit, ne mund të mjekohem uh, mirë me antipiretik, me analgjizik, pra me ullës të temperaturës, me qëtsues të dhimbjes, me antihistaminik, uh, për, të, për të qëtsuar edhe edemat, pra fryrjet, që mund të eksistë e e e nga inflamacioni, uh, me dekongestionant nazal ose lirues të ullës, të tjera të karameleve që ne imbajnë vazhdimisht në gojë gjatë sa periode. Tek bakteriali situata... Tek bakteriali situata komplikohet, pas taj, sepse pas oro faringoskopis ose examinimi të, të faringut dhe të bajameve që ne bëjmë dhe pas strep testit në rast të prezencës e strep të kokut, ne do të fëdojmë jekimin me antibiotik, me antibiotik i cili mund të zjasi 7 dhe në 10 dit në varësi të shenjave klinike të, dhe gjëndjes së, së vetë pacientit. Do me thënë ajo 7 deri në 10 dit është sigurisht e indikuar po, po, është sigurisht nga mjeku e dhe më pas si bëhet një kontrol tjetër apo me afton për 2-3 jam? Me qëtsimin e shenjave klinike, ne mund të apërsërisim edhe njërë strep testin për të parë nëse kemi apo jo strep të kokun dhe në rast të kronicizimit të infekcioni duhet të bëjmë pa tjetër edhe titrin anti strep të lizinave. Për sëri për të parë, sa është përkindja në gjak e strep të kokun? Po, Pas në situatat taj... patologike që ne i kemi thënë. Kur i përsërite, në i përsërite, në dhe... Në i dhe është një nga arsujet pas taj për heqen e bajameve. Për të shkuar deri të keqa. Për të shkuar deri të keqa e bajameve. Por, gjithësësi, egziston mundësia që dhe me heqen e bajameve të kemi një faringi streptokoksik. Faringu ne nuk mund të heqim. Ja. Gjithësësi, infekcioni mund të persistoj, por e nësishme është që të mbahet në kontrol. Mbahet në kontrol dhe ja jemi pikërisht të kjo analizja dhe kë mbjellja, të themi. Mbjellja. Ku t'ja të... sugjeroni ju, doktoresha, këtë analizë, sepse e, shumica nga ne e, kalon virozën, shumica mm -hmm. nga ne e, bëhet më mirë, filon në përkejsojt. Pra, bëdhimbja fytit të rëgjithmona, aty dhe ne nuk, nuk e bëjmë një analiz të tjilë. Ne nuk e bëjmë një, një analiz laboratorike të tjilë. Unë do të indikoja të këpacientët të cilët bëjnë vazhdimisht infekcioni streptokoksike, pra bëjnë tonsilita apo faringite të shpeshta, për të parë... Kur themi të shpeshta, dy të rëherë në vit? Të shpeshta mund të themi edhe më shumë. Të shpeshta mm -hmm. mund të kemi 3 ose 4 episode për 3-4 muaj reshtë. Êshtë një nga rësyet. Gati gjithë muajt e dimrit, apo nuk varë gjithë shumë? Gati gjithë muajt e dimrit, po ka pacient që i bëjnë një vetëm në muajt e dimrit, mund të i bëjnë edhe në muajt e pranverës, pra në ndryshimin e kosë, ndryshimin e stinve, është e indikuar që ta bëjmë. Një kosë ishtë për të parë, këtë kjo është në rastet kur kemi faringite ose tonsilite kronike. Mm -hmm. Në pacientët të cilët mund të kenë të mbivendosura edhe problemet të tjera, unë thash problemet e alergjis, si do mos pacientët të cilët mund të jenë alergjik nga plurat e shpis, mund të jenë alergjik nga polenet e lulleve në fazën e fillimit në fazën e pranverës, mund të jenë alergjik nga qimet e masave, pra janë alergjik nga komponentë të cilët ne i ndeshim i hasim në jetën tonë të përdiqme. Në pacientët të cilët kanë komplikacionet të tjera, si që janë për shumë deviacionet e septumitazanë, cilat shkaktojnë në pacientët të cilët kanë tek të vejgjit që kanë vegetacijo dhe nëjdo, se mishin e uaj nërë. Mirë është një mbjellje, mirë është një mbjellje. Në rastin kur këto shenja klinike persistojnë, po dhe në rastin kur kemi, ne kemi një lodhje të përgjithshme, shpesher ato situatat e virozave nuk arim ti kaloj mirë, shpesher kemi këtë zimbje në kronike të fytit, që na shoqëron gjithmonë, si do mos në rastet e ndrimit të stinve, atër pëse mos ta bëjmë një analiz të fytit për të aparë në organizmin tonë.
Ja dhe mjekimi me antibiotik, si pas e saj që tha doktoresha 7 dirë në djedit, po orë asë njëherë vetë, sepse... Asë njëherë vetë, gjithë mon... Në base bëjmë më shumë dëmë... Gjithë mon, indikacionet ose këshilimet për marrë në antibiotikve duhen marrë pa tjetër nga mjeku. Asë njëherë të mos mërë në antibiotikët vetë për shka këtë edhe të vetë rezistencës që ata rinë të kryojnë pas taj në organizm dhe pas taj për shka këtë pa mundësi së mjekimit të një infekcioni më të letë me një antibiotik të duhur. Sepse gjithmon pas bërje së strep testit ose të kulturës të fytit, bëhet gjithmon antibiograma për të parë cili është antibiotik rastet bakteriale i thamë përdorimin e antibiotikve, jemi të kë infekcionet virale pa antibiotik, por gjithmon me të themi me mjete me mjete populore, me mjete recensuare, ne apo naturore, ose kjo është fjalla që... Do t'i kështëllojnë pacientve që gjatë kohës që ata janë tuk e kaluar fazën virale të një inflamacioni të qëndrojnë në kushtet e shpis, të hidratojnë sa më shumë, të pinë sa si ratë më dhaja lëngjesh, të cilat mund të jenë ose në formën e ujtë, ose në formën e qajë, dhe një gargar me kripë si në kohërat, në këshillat e gjyshës, të themë. Po, dhe të janë të mira këshillat e gjyshës në njerë. Një gargar me krip mund të jetë një gjysëm lug në 250 ml uj, mund të trete një lug e vogël krip gjellë, normale, dhe të bëhen gargara. Disa herë në ditë? Disa herë në ditë në këto situata. Dhe... Në rastet, avulli bënë shumë mirë, ose hidratimi i mirë, ose, si ta them, ajo, lagështimi i mirë i fytit, sepse kemi dhe fytin e thatë, kjo quet në anglisht shorë throt, pra kemi fytin e thatë, dhe për lagështimi në ajrit, në ndihmojnë jo vetëm ata lagështu e si të ajrit në përgjithsi, por edhe këto gjërat popullore që ne mund t'i bënë. Apo thjeshtë edhe ato të njërët me gjithë dafine, apo me vajë eukalipti, bëjnë shumë mirë për të hidratuar Gjithmon, kur japim këtë këshil, mos arëm, themi dhe ato aerosje në ambjenteve, sepse është tot, ne nuk i kemi mirë ambjente të ngrohura dhe imba të mbi ngrohur. Ambjente duhet të jetë sa më aerosur dhe do të këshiloja, se duke qënë se infekcioni streptokoksik, sidomos në 24 orshin e parë, është shumë i transmitueshëm, kjo në përmjet arit, pacientët pa filuar mjekimin, pra, Sejmi që 24 orë shqipar pas filimit të antibiotikoterapis, ullë shumë incidencen e kalimit e përqimit të infekcionit nga njëri pacient të këpacientit të të shumë të nga jetë familjarë. Unë këtë i kisha lënë si një nga pjëtri drejt fundit. E vërtet, temi është bakterë, por ka dhe situata të tila, kur ne jemi të detyruar të jetoj me një fmi që ka streptokokun apo qofte dhe një të rritur, cilat janë ato mundësit dhe një nga ato thë atyu ishte ajri. Po, ajrimi sa më i mirë dhe gjatë 24 orë shqitë parë kur inflamacioni është akut, mundësisht kontakti me familjarët të jetë sa më i vogël mund të përdorim maskat. Po që se mbajmë do të të themi jo se vërtet ju i këshiloni. Po, ne i këshilojmë si do mos 24 orë shqitë parë kur mundësia transmitimit është me madhe dhe pas taj, incidenca e transmitimit që me fillimin e terapis bakteriale bje pas 24 orë shqitë të parë dhe mundësia transmitimit të shme e vogël. Kështë që në base dërit e maska nuk e mbajmë do të, po të themi a izolimi apo një kontakt... Izolimi me pjestarët e tjerë, me kontakt me pjestarët e tjerë. Më i largë, të që ndruar i të pushim, dhe duke pyrë qajra, jo të gjithë e kanë luks, me gjitha të duhet. Duhet, të pak të në thamë 24 orë, shindere në 27 orë të para. Duhet që mundësish të qëndrojmë në kushtet e shpis, të mbajmë të jemi sa më ngrot, me të të aerosim ambientin, të konsumojmë sasira të mdhaja lëngjesh, dhe një kosish të hama ato gjërat e mira të shpis, sepse është shumë e mirë që gjatë fazës virale të konsumohen gjërat e mira, ajo supa me pulë që është shumë e mirë, dhe të qëndrojmë pra në kushtet e në mënyrë që të përmirsohim organizmin tonë, për një kosish dhe mos të transmitojmë inflamacionin dhe të tjera një muaj apo edhe të mos kaloj gjatë gjithë dimrit. Diri, o, nuk e dim. Në basë të konsiderojt mit, por gjithmon dhimbja e bajameve, apo të fëmive të vejgjel kur smurën nga bajamet, thuet që doktori këshilon të haja kulore. Të e themi në rastin e faringitit, jo në rastin e tonsilitit, se të mos në fazën virale, kur dhimbja është... Ta bëjmë pak dalimin, jo të e këbajame, të për të këpisa e faringitit, e faringut, si do mos 
në fazën virale, kur dhimbja është shumë e madhe, ne i këshillojmë pacientve që mund të konsumojnë edhe akullore të fëtot ose të mbajnë kuba akulli në goj, për të lehtësuar, për të qetsuar dhimbjet e fytit. Nuk e rëndonë kjo situatën? Në fazën e parjo. Në fazën e parjo. Mirë, vetëm jo në rastet e bajanë, në rastet e tonsikideve, kërës ishtë në rastet e dhimbjet e paringitit. Qajra, qajra dhe ujë është të temi kërë fjalla dë gjohet si do mos në këto ditë dimri që jemi duke kaluar. Eci më tutje? Këta janë për dorimi në analgjizim, janë analgjizime pra i qëtësuesve të dhimbje, se cilët janë në të tipi të paracetamolit dhe të ibuprofenit, gjithmonë i feminonave në rasin e fmive të vejgjel, kur kanë temperatur, gjithmonë të alternojmë dhënjen e antiinflamatorve pra dhe analgjizikve si që janë ibuprofeni, por ta gjithmonë ta tjapim të alternuara me njëra tjetërën, pra tjapim paracetamolin, pas 4-5 orës të japim ibuprofeni dhe mos jap këputje, sepse këto mund të japin në distans një ullje të temperaturës e fmijës në në vlerat normale. Por janë të mirë përdorura në këto kushte. Me gjitha të mbi përdorimi tyre absolutisht që... Jo, sigurisht, po gjithmon në fazat akutet inflamacionit, normalisht për të mos kaluar pasaj në fazat të tjera në përdorimin e antibiotikë. Atyre është më mirë një një temperaturë e mbajtur në kontrol, se sa një temperaturë e lartë. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk diskutohet dhe si të mos në fazën virale, atë do përdorim janë. Si është me kime simptomatike dhe një kosisht pacientët mund të marin edhe rritës të imunitetit të cilët mund të jenë në formën e shurupeve, apo mund të jenë në formën e kapsulave dhe karamele të, në basë është mirë të imbaj me vete të kohë? Po, pa tjetër, në formën e antiseptikve të mirë të fytit, të cilët mund të jenë të lojeve të ndryshme, mund të përmbajnë agent baktericida apo bakterostatik, po kuptohet në shkallë të ullët, sepse ato nuk janë antibiotik të nakurojnë infekcion. Kështë në letësonë, ja? Dhe parandaluset? Mund të jenë dhe parandaluset? Për të letësuar dhimbjet, për të qëtësuar dhimbjet e fytit, për të marrë dhe për të konsumuar pas taj ujin dhe gjërat e tjera, sepse kemi dhimbjen shumë të madhe, të janë thjesht letësues dhe qëtësues të Gjithëse si janë shoqëruse, janë shoqëruse, është mirë që ti kemi... Shoqëruese simptomatike shumë e mirë dhe shërbej një kosisht edhe për lagështimin e pjesës e fytit, sepse shpesher kjo gjëndje shoqërojt edhe me ato simptoma dhe me akciset e kolës, të cilat kemi një kolë të thatë të vazhdueshme, pra ndaj pacientve vazhdimisht ju këshilojmë ose të mbajmë tabletat të tila në gojnë nga një ranë, ose të kemi qishe në ujtë me vete nga anë atjetër që gjithë dhe kolla të qëtësa. Ndërko, sa e do mos doshme por për ditë të caktuara dhe përdoruesi i të temi... Përdoruesi këta janë dekongestionantët nazal, ose hapsit e hundës, e thërë në gjumë populore, cila mund të jetë... Të gjithë kemi njohë me nafazalin, diri... Nafazolina kujdesë, sepse gjithmonë duhet jafë themi pacientve, përdorimi i nafazolinës dhe dekongestionantëve të tjerë është 5-7 ditë ndorë pritet dhe përdoret vetë me një periut kaq të vogël kohore, sepse pas taj ajo e për fenomenin e reboundit ose të rikëthimi dhe ne kemi pacient të cilët kanë vështirësi në frimarje pas përdorimit të nafazolinës për një kote gjatë, ka pacient që e përdorin nafazolinë në një vitë ose dy vite, dhe shkaktojnë atë formë që ne e quajmë rinitin medikamentos si rezultat i përdorimit të këtyri dhe kongestionant dhe pra liruezet hundës për një kote gjatë. Kurse të tretë sirat fiziologike, në formën izotonike apo hipertonike, pacientën mund të përdorin sa her të duan, sepse shërben për hidratimin e mukozës dhe për lirimin e saj nga sekrecion. Kur rikëthejmi të bojmë një strish Inflamacionit pas qëtësimit të shenjave klinike, nëse nuk ka asë një loj problemi, ne e këshilojmë bërën një strep testi për një farë mjërë për të parë, se si ka ecur inflamacionit dhe si ka ecur terapia për dorimit të antibiotikve. Pasaj kemi dhe rastet e tjera, kër unë i thash, të gjitha rastet e kronicizimit e infekcionit, në rastin e infekcioneve të shpeshta që bëjmë, dhe në rastin e prezencës të shenjave të tjera, për të ndarë, kemi apo jo një inflamacion 
medikamentet alergjik, mund të jetë nga deviacioni i septumit të hundës, mund të jetë nga duan pi reaktive apo pasive, dhe ne në rastin e faringitit akut e tham se qargjejmë. Pra, ne kemi prezencen e faringut ose murit për balë bajameve apo dhe vetë bajameve kur kemi një tonë silo faringit, i cili është gogja i skuqur, i peremik që e qua ne, kurse në rastin e faringitit kronik, ne mund të gjejmë një faring, i cili mund të jetë me mukoza pak të flashta, mund të kemi prezencen e indeve të ngritura pjeseve indore të ngritura që ne i quajmë granuloma të faringut dhe të regojmë pra për një inflamacion kronik të faringut, ose një faringit. Me gjitha ato nga gjithë biseda, rëndësishme është a i momenti diagnostikimit dhe identifikimit të streptokokut, ose pse a i është momenti që do të bëjë do të bëjë kthesën do të bëjë ndarje, nëse kemi të bëjmë pra me një inflamacion viral apo një inflamacion bakterial një kosishtu mund të themi dhe raste që ne mund të kemi një faringit kronik si rezultatë i prezencës së mykut, pra këmë të kemi dhe një infekcion mykotik. Kuptohet, infekcioni mykotik nuk mjekohet me antibiotik, po mjekohet me antimykotik. Pra ndaj, përdorimi i antibiotikve duhet të jetë sa më i kufizuar në rastin e këtyre inflamacioneve të faringut, sepse ndo njëherë pacientët duhet të bëjmë mirë, vetës por i bëjmë keqë. Pra mund të kemi një faringit si rezultati prezencës së kandidës ose të infekcionit mykotik dhe si rezultati marri së antibiotikut kjo shenja klinike të vindu përpisuar. Qëse si nuk duen lënë pas dore dhe anashkaluar qofte dhe një dhimbje e thjesht fyti që nuk shkalonë. Të falenderoj që ishe këtu. Edhe unë një falenderoj shumë. Besoj se edhe këto ko do keni fluks pacientër, sepse... Vazhdojnë, vazhdojnë si gjithmonë, si për dit, me gjithse po vazhdojnë akoma më shumë, si rezultat i kësaj gjëndje virale... Me komplikacione shumë. Me komplikacione shumë, ne nuk kemi vetën faringite, ne kemi tonsilite, ne kemi otite ose infekcionet e veshit, ne kemi sinuzite, e ustakeite si rezultati blokimit të kanalit që lithë hundon me veshit. Ja, që nga bën viroza dhe dimri në fund të fundë të tëk të dëgjojmë këshillat e mjekut, ne do kalojmë pak në publicitet, mos u largoni, kemi akoma shumë për të në pjesën e dytë.